叫他司徒大哥。这条街很好看吗？啊，司徒大哥，好巧啊！<笑>你也来城隍庙吗？是啊，闲来无事，出来逛逛。姑娘，可否赏光同坐？快请坐，司徒大哥。<笑>谢谢。怎么了？有心事吗？看你愁眉苦脸的。这都被你看出来了。我说来话长。我也不知道该从何说起。啊，姑娘心中有事，那只有等，只有等迷雾散了以后，一切就都清晰了。是啊，我现在也只能等，别的也做不了，只能希望快点有好消息。但是你要记住，无论遇到任何事情，我一定会支持你。谢谢你，司徒大哥，你真是个好人。那我今天就请你吃馄饨吧，保你吃个够。哟，真的呀？真的呀，老板，<笑>来两碗馄饨。哎，不行，要四碗。五碗馄饨，五碗。啊、好好，五碗，五碗你吃得了吗？我又不吃，全都给你吃。都给我呀？对啊，让你吃胖。<笑>行行行，我一定努力。那你得跟我一起吃。你要去哪儿、啊？我刚想起来有点事情要交代巧云，让思恒去就行了。啊，哎呀，我脑子不好使，我早就交代过了，交代过了。坐吧，喝口茶。我不渴。不渴？这看来白天的茶没少喝啊。什么白天的茶？青州就这么大点地方，我都知道。你跟其他男人在茶楼喝茶。你说司徒大哥，我跟他只是普通朋友，你别误会。你叫他司徒大哥？对啊，他比我年长几岁，我叫他大哥有什么问题吗？你堂堂一个郡主，又是将军府的少夫人，你怎么能随便叫一个别人大哥呢？你这莫名其妙的，我。我叫他大哥，怎么了？你不会吃醋了吧？开开玩笑，我怎么可能吃醋呢？我，我是担心你的人身安全，知道吗？我能有什么危险啊？我跟他只是普通朋友，他连我身份都不知道。他要知道你的身份，那叫易如反掌。那即便他知道了，他也不会有别的意图啊。总之，你给我离他。远一点！你这人，司徒大哥为人谦和、热心又友好，才不像你呢，冷冰冰、没朋友。嗯。我在你心里就是这样的。我刚刚是不是说的有点太过分了？确实有点过分。等一下，你们少爷是不是让你调查四言的事情？对啊。调查的怎么样了？还算了，他不让你说，我就不为难你了。那你去找少爷吧。嗯。属下已经布置好了引线，专门跟踪此事。一旦发现私营的动向，随时报告。此番敌人来势汹汹，必须谋定后动。传我的话，让阿柔盯好青龙寨。青龙寨最近越是安静，越要盯紧了。是。还有，要抓叶灵霞的人，此人一旦出现，务必将其抓获。少爷放心。哟，这
这是谁呀、啊？思恒啊，这个，你看，这漆都掉了，快去找人啊！你是在关心调查进度，还是在关心我？我怎么可能会关心你啊？我小丸子最关心的那可是除暴安良、匡扶正义，是不是？是。思恒，哎，如意楼最近来了新厨子。哦哦哦，是是，我听说有红烧排骨、西湖醋鱼、蟹黄豆腐什么的。嗯，这回我来了，不然我告诉你，你这一桌子菜全都浪费。大爷，这鸡不错。嗯，这排骨就是。少爷、郡主，今天的饭菜是否合胃口？嗯嗯，太合胃口了。尤其是尤其是糖醋排骨，我、哦、天，好吃的我都要疯了。少爷，我有话对您说。说吧，什么事儿？不用管他，他就知道吃。经过这段时间的调查，应该是严帮买通青龙寨，再抓叶灵霞。我倒要看看，这猫抓老鼠的游戏，他们能挺多久？信任我就说信任我，我说的跟饿狼一样。少将军，郡主，司徒大哥果然知道我的身份。司徒会长，久仰大名。好巧啊，司徒大哥，你也来这里吃饭吗？是啊，不打扰二位了。哎，哦，对了，三日后青州商会举行庆典，不知二位可否赏光？什么庆典啊？这个是我们青州的一件大事。我们青州虽然是军事重地，但是因为安邑，有很多商人愿意前来做生意，所以到时候他们一定会来。郡主，你也一定要来啊！到时有很多好吃好玩的，还有表演呢。是真的吗我？我一定会去。啊，二位的请柬我已经派人送到府上了，回去记得给我请柬。请司徒会长楼上雅座。哎，听见没有？行、啊。回去记得把请柬给我，听见没有？嗯。打我干嘛？你请柬呀、啊！